Anfang war es so, dass dann die Gäste da sitzen und sagen, hey, warum rennt da so lange Falco oder so oder was auch immer. Ja, das rennt so lange, weil das eine Platte ist, weil wir einfach A oder B Seite oder alle beide Seiten spielen. Und du in dem Moment, wo du die Platte, wo sie vorbei ist und wo du wechselst, diese Stille, das ist auch keiner mehr gewohnt, aber es ist total cool, weil es ist wie so ein Reset. Das ist wie so alle mal kurz setzen lassen wie ein Gericht, wenn du fertig bist mit dem Gang, mal kurz durchatmen und so genauso ist irgendwie der, das Ende einer Platte. Es ist so verdauen. Ja, so würde ich es beschreiben, Platten im Restaurant. Ich bin der Manuel Mratz, ich bin der ähm, Restaurantleiter im Restaurant Mratz und Sohn. Ähm, unser Restaurant gibt es jetzt seit 30 Jahren und ich kümmere mich eigentlich um die Gäste hauptsächlich, um die Kunst und eben warum wir da sind wegen der Musik, also auch ein ganz wichtiger Teil für mich einfach. Und ich bin der Lukas Mratz, ich bin äh, 31 Jahre, ich bin seit fünf Jahren glaube ich wieder in Wien und bin mit dem Papa gemeinsam in der Küche, ähm, arbeite viel an neuen Gerichten eigentlich täglich und Produzenten, Bestellungen, neue, neue Produzentinnen suchen, finden, ähm, ja, viel kreative Arbeit eigentlich und ja, also in der Küche haben wir noch mit dem Papa gemeinsam. Bei einer Platte ist es eigentlich ja so, dass sich der Künstler was gedacht hat. Wir spielen die Platte von A bis Z quasi. Um eben auch wie bei einer Menüreihenfolge, im Endeffekt denkt sich ein Koch oder eine Köchin ja genauso was, dass man einfach mit dem Gericht oder mit dem Lied beginnt und es hört dann mit dem und dem auf. Und das finde ich ist auch eigentlich bei Plattenhören wichtig. Was eigentlich mir das Allerwichtigste ähm, war an dem Konzept Plattenspieler, ich, mich hat das immer so angekotzt, gerade in der Küche, dass Playlists einfach jeden Tag gespielt werden und die Playlist ist ja dann immer für einen Tag und du stehst in der Küche und hörst jeden Tag dieselbe Playlist, kommt auch schon jedes Lied aus, wenn ich das hat mich eigentlich immer so, das nervt mich persönlich. Und ich freue mich dann einfach, wenn man jeden Tag auch musikalisch eigentlich in der, in der Küche über die Platten halt, weil man einfach jeden Tag was anderes spielen kann, ähm, auswählt. Also das war für mich auch so ein extrem wichtiger Aspekt eigentlich. Es ist eine Sprache Musik. Wir nehmen die Instrumente in die Hand und haben das schönste Gespräch. Es ist die universalste Sprache, ist einfach so. Egal wie kitschig das klingt, das ist so. Ganz wichtig, ja. Lieblingsmusik, Jazz. Ich muss ganz kurz zu meiner Tochter Tschüss sagen. <lacht> Entschuldigung. Sorry. Ready?